：“嘿，我的小伙伴，有过不知所措的感觉吗？也许有一些事情让你不开心。从长远来看，一些小习惯最终弊大于利。有多少事情阻碍了你快乐？这支影片就来说几个会让你一整天都不开心的事。”从长远来看，依然让我们现在就认识到他们，这样我们就可以看看是否可以用一些更健康的习惯来替代他们。一、把上床时间拖延到很晚。有多少次忽视了在夜晚经历困倦的感觉？再看一个猫的影片合集吧。但是它们很可爱，你提醒自己，我的猫也有那样的胡子。而且我喜欢看这种影片，但睡眠是必要的，而猫影片则不然。抱歉啦，小胡子。你经常在不必要的时候拖延睡觉时间吗？不可避免的睡眠拖延、报复性熬夜，甚至完全没睡觉。我们建议每天睡七到八个小时，让我们以八小时为目标。和经常外出的人一样，即使可能是个夜猫子，但仍然需要睡眠，所以设定一个上床的时间，提前一两个小时开始放松，这样可以防止一整天都感觉昏昏沉沉。睡眠不足也会让人心情不好，所以休息一下吧。以后的你会感谢现在的你的，很可能就是在早上。二，没享受简单时刻。注意到生活中那些甜蜜而简单的时刻了吗？感激那些时刻吗？细细品味生活中的点点滴滴，会让人更快乐。许多人认为，品味是增加幸福感的一种方式。当我们这样做的时候，我们可以用我们的思想。和行动来增加我们对积极经历和情绪的欣赏，以及他们的持续时间，这就是所谓的品味。练习品味吧，下次欣赏一件小事时，多花一分钟，特别有意识的意识到它，并享受它。不要让这些时刻从身边溜走，要注意它们，因为如果我们从未注意到那些，实际上比我们意识到的更特别的小时刻，我们可能会陷入比细细品味它们更不快乐的境地。三，从不锻炼。上次去健身房是什么时候？跑步机、散步、跳舞，还是瑜伽？锻炼对提高我们的自尊和幸福感起着重要作用。持续锻炼已被证明可以减轻压力、焦虑和抑郁症状，所以这是个好习惯。从每天起床后的五分钟开始，然后当这成为一种习惯时，再增加五分钟，直到自己感觉舒服为止。重点是制定每天锻炼五分钟的目标，比期望自己突然每天锻炼一小时要容易得多。如果不锻炼，可能会错过一些快乐。四、忽略自己的精神和身体健康。上网时会注意自己的心理健康吗？所以希望能给自己的精神健康一点认可和动力。那身体健康呢？生活可能充满了忙碌的日子。和不断的干扰，但最好不要忽视自己的精神和身体健康。如果我们现在不注意自己的健康，大多数的健康问题会被发现的更晚，而不是更早。美国国家心脏、肺和血液研究所建议，从20岁开始，每五年测量一次胆固醇，这是一种检查身体健康和心理健康的方法。要知道，在过度工作时休息一下是可以的，甚至在那些正常的工作日，短暂的休息一下是健康的。如果感到不知所措或情绪激动，可以通过写日记或和别人交谈来表达自己。当你感到疲惫、失控，或者是需要找人倾诉时，寻求帮助总是最好的。所以，如果可以，最好关注自己的健康。长期关注的结果可能会让自己更快乐。五、没有进步，休息很好，但仅仅因为在休息，并不意味着不能在其他地方提高自己的技能。最近一次在空闲时学新东西是什么时候？学习可以让我们感到自豪。有成效和快乐，所以为什么不培养一个新爱好呢？提高音乐技能，读一读书架上的那本小说，学习一门新语言，可能性是无限的。有人可能认为上学是件苦差事，学习并不一定要这样，可以自己制作课程，成为自己的老师。今天这节课的主题，想讲什么都行，只是不要一次给自己布置太多作业，一定要睡个好觉，这样才有足够的精力去学习。六，只停留在舒适区。太舒服了吗？害怕失败后会发生什么吗？当然，每个人都会考虑到失败的可能性，但从不冒险是一个巨大的人生错误。它可能会让你在未来不快乐。那些长寿的人经常提到，他们希望自己在生命的最后几年冒更多的险
，你是否宁愿知道自己在冒风险，而不是生活在后悔中吗？是时候跳脱自己的舒适区，并取得一些进步了。如果我们总是做让自己舒服的事，我们可能会开始感到困惑。小目标更容易被注意到，但是那些令人兴奋的长期目标呢？我们需要探索外面的世界，可能会有新的爱好、职业、技能、人际关系或旅程。让我们开始吧。什么事情常常让你有点不开心吗？你有什么令人兴奋的新习惯想要养成吗？欢迎在下面评论区和我们分享。希望大家喜欢这支影片，如果喜欢，别忘了点赞并分享给朋友。记得订阅我们的频道并开启小铃铛，这样无论什么时候我们发布新影片，您都能收到通知。参考文献在资讯栏。一如既往，感谢收看，我们下支影片不见不散。